Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje para o quadro Guia da Terra-média, falarei sobre o pônei empinado ou pônei saltitante, a grande estalagem e importante ponto de encontro no vilarejo de Bri. Vamos conhecer mais sobre a estalagem que vem sendo mantida pela família Carrapicho por tempos já esquecidos, muito antes da Guerra do Anel. Mesmo de fora, a estalagem parecia uma casa agradável a olhos familiares. Dava de frente para a estrada e duas alas se estendiam para trás em um terreno parcialmente recortado nas encostas inferiores da colina, de forma que nos fundos as janelas do segundo andar estavam ao nível do chão. Havia um amplo arco que abria para um pátio entre as duas alas e à esquerda, sob o arco, havia um grande portal ao qual se subia por alguns degraus largos. A porta estava aberta e a luz escoava por ela. Acima do arco havia um lampião e embaixo dele balançava uma grande tabuleta, um gordo pônei branco erguido nas patas traseiras. Por cima da porta estava pintado em letras brancas, o pônei empinado de cevado carrapicho. Muitas das janelas inferiores mostravam luzes por trás de cortinas grossas. Eu já fiz alguns vídeos sobre outros lugares da Terra-média, os links estão na descrição e no final desse vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí, e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Eu também gostaria de fazer um convite, se você quer conhecer mais sobre o universo Tolkien, tirar suas dúvidas, fazer parte de um clube de leitura exclusivo com auxílio de estudiosos de Tolkien e muito mais, torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros só clicar no primeiro link da descrição. O pônei empinado se localizava no vilarejo de Bri. Eu já falei sobre Bri aqui no canal, depois confiram, o link está na descrição. Essa estalagem foi construída muito antes da Guerra do Anel, quando o tráfego nas estradas era muito maior. Apesar do número reduzido de visitantes, a estalagem permaneceu um importante centro de notícias já que Bri estava no cruzamento da estrada leste com o caminho verde que vinha do sul e seguia para Fornost. A estalagem tinha sido mantida pela família Carrapicho por gerações como um local de encontro e de convívio para homens, anãos e hobbits, tanto os que viviam em Bri quanto os viajantes do condado. Era um ponto de encontro dos ociosos tagarelas e curiosos entre os habitantes grandes e pequenos das quatro aldeias. Também era um refúgio de caminheiros e outros andarilhos e para aqueles viajantes, anãos em sua maioria, que ainda percorriam a estrada leste indo e vindo das montanhas. Tobou do corneteiro do Vale Comprido na Quarta Sul foi um dos hobbits do condado que visitou muito Bri e provavelmente foi no pônei empinado onde aprendeu sobre erva de fumo, que se tornou um produto importante da agricultura hobbit. E foi certamente de Bri que a arte de fumar a genuína erva se espalhou nos séculos posteriores entre os anãos, caminheiros, magos ou andarilhos que ainda passavam para lá e para cá através desse antigo encontro de estradas. E o lar e centro dessa arte de fumar a erva de fumo, portanto, encontra-se na velha estalagem de Bri, o pônei empinado, que vem sendo mantida pela família Carrapicho desde tempos imemoriais. E foi no pônei empinado onde o mago Gandalf encontrou o rei anão no exílio, Thorin Escudo de Carvalho na primavera de 2941 da Terceira Era. Esse foi o pontapé inicial para a demanda de Erebor, relatada em O Hobbit. Quando Bilbo Bolseiro e os anãos viajaram para o leste em sua jornada para a Montanha Solitária no final daquele ano, é muito provável que eles tenham se hospedado no pônei empinado, embora Bilbo não tenha mencionado especificamente em suas memórias em O Hobbit. Porém, quando Tolkien começou a reescrever O Hobbit no estilo épico de O Senhor dos Anéis, 
ele incluiu essa passagem de Bilbo e os Anãos pelo pônei empinado. E o que não deixa de passar por aqui é o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Na época da Guerra do Anel, a estalagem pertencia e era administrada por Cevado Carrapicho, um homem que às vezes era um tanto distraído. Ele tinha dois assistentes hobbits, Nob e Bob. No dia do meio do ano, em 3018 da Terceira Era, a estalagem foi mais uma vez visitada por Gandalf, que deixou uma carta com cevado para ser enviada a um certo Frodo Bolseiro na Vila dos Hobbits. Mas cevado não encontrou ninguém disposto a levar a carta para o condado e logo ela foi esquecida. Na última segunda-feira de setembro de 3018 da Terceira Era, dois homens de preto bateram na estalagem perguntando a Nob sobre um hobbit chamado Bolseiro. Cevado percebeu que a presença deles fazia os cães choramingarem e os gansos gritarem. Ele bateu a porta na cara deles e mais tarde soube que eles foram até Arshet. Em 29 de setembro de 3018 da Terceira Era, Frodo, Semwise Gand, Peregrine Tuck e Meriadoc Brandebuck chegaram a Bri e foram até o pônei empinado. Os hobbits haviam seguido as instruções de Gandalf e esperavam encontrá-lo lá, mas o mago não estava em lugar nenhum. Depois de jantar na sala de estar de seus quartos, todos exceto Merry foram para o grande salão comum. Foi aqui que o senhor Sotomonte Frodo conheceu Passo Largo, Aragorn, e onde usou acidentalmente ou um anel quando caiu de uma mesa. Na sala de estar de seus quartos, os hobbits encontraram um passo largo que eventualmente, auxiliado pela carta de Gandalf, que agora foi trazida por Cevado, convenceu Frodo de que ele era um amigo e que poderia guiá-los. Quando eles descobriram que Merry tinha visto um cavaleiro negro dentro de Bri, eles abandonaram seus aposentos hobbits e passaram a noite no quarto de Passo Largo. Nas primeiras horas de 30 de setembro da Terceira Era, os quartos dos hobbits foram atacados, embora ninguém tenha ouvido os intrusos. Também foi descoberto que os pôneis dos hobbits e os cavalos de todos os outros hóspedes haviam sido soltos. Enquanto novas montarias eram encontradas, os viajantes conseguiram tomar café da manhã na pousada. Muitas horas depois, os quatro hobbits deixaram o pônei empinado, guiados por passo largo. Naquela mesma noite, Gandalf, que estava tentando alcançar Frodo, veio à estalagem. Ele ficou furioso com o esquecimento do pobre cevado, que ficou muito preocupado ao ver os hobbits saindo com um suspeito caminheiro, passo largo. Mas isso fez Gandalf perdoá-lo, pois os hobbits estavam vivos e em boas mãos e abençoou a sua cerveja, desejando que essa recebesse um encantamento de suprema excelência por sete anos. Gandalf partiu na manhã seguinte para o topo do vento. Após o fim da Guerra do Anel, em 28 de outubro de 3019 da Terceira Era, Gandalf e os hobbits voltaram para Bri e ficaram no pônei empinado. Lá eles souberam dos problemas que Bri tivera desde sua partida, um ano antes. Em troca, eles contaram a Cevado sobre suas aventuras e a boa nova de que o rei havia retornado e que o rei era ninguém menos que o caminheiro Passo Largo. O melhor de tudo para Samwise Gand foi a notícia de que Bill, o pônei, havia retornado em segurança para a estalagem. De acordo com uma pesquisa feita por uma filial da Tolkien Society, o hotel Bell Inn, localizado em Morton in Marsh, uma cidade inglesa, foi uma fonte de inspiração quando Tolkien criou o pônei empinado, pois ambos têm três andares e uma entrada através de um pátio, e a cidade de Morton tem semelhanças com o vilarejo de Bri. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso também me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou no meu link da Amazon. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado 
das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. <risos>